అమలాపురానికి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ అమలాపురానికి వచ్చేసింది డిసెంబర్ పదహారున బ్రహ్మాండమైన ప్రారంభోత్సవం లలిత జ్యువెలరీ పులి ఎవరికి ఊరికే రావు రైట్ చాలా అమ్మవారి గుళ్ళు ఉన్నాయి కదా హైదరాబాద్ లో కానీ మోదీ గారు అమిత్ షా గారు ఎందుకు ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని ఆ రకంగా ప్రతిసారి ఒక స్పెషల్ మూమెంట్స్ గా చూస్తూ ఉంటారు ఆ టెంపుల్ ని విజిట్ చేయటం కానీ ఆ టెంపుల్ కేంద్రంగా పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ చేయటం కానీ అమ్మవారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అట్లా ఉంటాయంటారా ఆవిడ రప్పించుకుంటున్నారా అది ఒకటి మనం అంటే దేవుణ్ణి నమ్మే నాబోటి వాళ్ళకి అది ఒకటి మేము చెప్పచ్చు రెండోది ఏమిటి అని అంటే ఆ గుడి కట్టడానికి కూడా ఏ విధంగా అయితే ఐదు వందల సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది కర సేవకులు వాళ్ళ ప్రాణాలను వడ్డి అయోధ్యని ఇప్పటిదాకా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన దానికి మోదీ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక అయోధ్య రామాలయ రూపం ఇచ్చారు భాగ్యలక్ష్మిని కూడా మాకు ఒక చిన్న అయోధ్య అది దాన్ని నిర్మించుకోవడానికి దాన్ని కాపాడుకోవడానికి దాన్ని ఈ రోజు వరకు తీసుకురావడానికి కూడా ఇంకొక భాగ్యలక్ష్మి కర సేవకులు అక్కడ కూడా ఉన్నారు అంటే ఆ భక్తులు ఓల్డ్ సిటీలో కూడా అంతే కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇక్కడికి రావడం భక్తి ఒకటి పాలు పెద్ద పాలు అది దాంతోపాటు దాని శ్రమపడి దాని ఇన్ని ఏళ్ళు కాపాడుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక స్ఫూర్తి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి కదమ్మా వాళ్ళే కదా నాయకులు అంటే రైట్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ మహిళలందరికీ ప్రసవం అనేది పునర్జన్మతో సమాన్ అవును తల్లి ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది ఆ టైంలో పడే మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రెజర్ అంతా కూడా మీరు ఎందుకు ఫ్రీ డెలివరీస్ చేయాలనుకున్నారు వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్ అంటే నేను అప్పటి వరకు మెడికల్ క్యాంప్స్ రకరకాలుగా హెల్ప్ చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నాను ఓల్డ్ సిటీ ఓల్డ్ సిటీలో రేషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం నాకు చేతనైనవి పిల్లలకి కంబళ్ళు ఇవ్వడం చలి ఉంటే మంచినీళ్ళు లేకపోతే నా వాటర్ సప్లై చేయడం నాకు చేత నేను తెలియలేను నేను గొప్పగా చేశానని చెప్పను ఇంకొక ఒకరోజు పూజలో కూర్చున్నప్పుడు ఇటువంటి భావన కలిగింది మన లలిత శాస్త్రనామంలో మొదటి పదమే మీకు శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ని శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి చిదగ్ని కుండ సంభూత దైవ కార్య సముద్యత మొదటి నామమే శ్రీమాత అంటే ఆవిడ ఎంతటి స్వరూపమైన ఫస్ట్ మాతృత్వానికి చిహ్నం ఆవిడ అంటే షే ఇస్ అన్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ అ మదర్ ఎందుకు అక్కడ ఆగింది నాకు సడన్గా నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాను ఇన్నిన్ని మాటలు చెప్తారు ఇన్నిన్ని చేస్తారు పూజలు అయితే చేసేస్తారు కుంకుమార్చనలు చేసేస్తారు కానీ ఇంట్లో డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో ఉన్న ఒక స్త్రీ గర్భిణిగా ఉంటే ఆ ప్రసవం ఎలా జరగాలి మొదటి ప్రసవం పైగా పుట్టింటి వాళ్ళు చేయాలి ఏదో పెళ్లి చేసి పంపిస్తారు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బీద ఇండ్లలో ఎంత మా ఖర్చులు పెట్టుకొని అప్పులు చేసుకొని అందులో ఇప్పుడు మనకి చాలా కాలంగా ఇప్పుడు ఇండ్లల్లో పెళ్లి చేయడం మానేశారు ఏదో ఫంక్షన్ ఆళ్ళు తీసుకోవాలి దానికో తెగ ఖర్చు అవుతుంది ఆ డాంబికం ఆర్బాటం ఇళ్ళలో స్పేస్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు హైదరాబాద్ లో ఇళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ డబ్బా పెట్టల్లో అపార్ట్మెంట్స్ అగ్గి పెట్టల్ లాంటి రూమ్స్ లో బతుకుతున్న కుటుంబాలు కొన్ని లక్షల్లో ఉన్నాయి మరి వాళ్ళందరికి ఒక షెల్టర్ అంటే కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఫంక్షన్ హాల్స్ కదా దేవాలయంలో చేసుకోవచ్చు కదమ్మా ఒకప్పుడు ఇదే చిన్న చిన్న ఇండ్ల ముందే పందిరి వేసేసి ఆ ఒక్క పూట కళ్యాణానికి అటు ఇటు మనము పరదాలు వేసి రోడ్లు బ్లాక్ చేయకుండానే ఉన్నామా తల్లి సరే ఇప్పుడు ఆ అగ్గిపెట్టి ఇంటిలో అమ్మాయినే కదా మనం తెచ్చుకుంటున్నది అదే కదా నిజం ఫంక్షనాలు నిజం కాదుగా మరి అగ్గిపెట్టలు ఇంటి అమ్మాయిని అగ్గిపెట్టని మనం ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుంది అదే కదా నిజం ఆ వాస్తవాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా డాంబికానికి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆ పిల్ల తండ్రి మనం కనుక అయ్యా మీరు ఇంట్లో పెళ్లి చేసి ఇవ్వండి నాకే ఇబ్బంది లేదు అక్కడి చక్కగా మీ ఇంట్లో కన్యాదాన్ని నుంచి అక్కడి నుంచి అమ్మాయిని తీసుకొని పెడతాము అని కనుక అనగలిగింది నేను ఆవిడ పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులు పరిగెత్తి పరిగెత్తుకుంటూ ఆ ఫంక్షన్ ఆళ్ళు ఎంట పడి ఆ డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకొని అన్ని కష్టపడే బదులు స్త్రీధనంగా ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తారు కదా అమ్మ కాస్త డబ్బు ఎలా చూడాలి పెళ్లి అనేది ఒక స్టేటస్ సింబల్ గా మారిపోయింది ఇప్పుడు హంగు ఆర్భాటం నా ఉద్దేశంలో పెళ్లి అనేది ఇట్స్ అ వెరీ డివైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తల్లి పవిత్రమైన సంస్థ అది ఇందాక మీకు ప్రకృతి అన్నాను చూడండి ఆ ప్రకృతికి ఒక అందమైన పేరే కళ్యాణం ఆ కళ్యాణం ద్వారా ఇద్దరు చక్కటి యువ యువ యువతికి యువకుడికి వయసులో ఉన్న వాళ్ళని ముడివేసి అక్కడి నుంచి పిల్లల జననం అనే ఇంకొక అద్భుతమైన ఒక చరిత్రను రచించడమే కళ్యాణం అందుకే ఆ రోజు వివాహం అవుతున్న పిల్లవాడిని విష్ణు స్వరూపం కింద పెళ్లి చేసుకుంటున్న అమ్మాయిని మహాలక్ష్మీ స్వరూపం కింద చూసి కన్యాదానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
అంత పవిత్రతను మనం ఏర్పాటు చేశాం అంతెందుకమ్మా ఇప్పుడు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరుగుతుంది జనవరి ఇరవై రెండుకి మేము ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీలో సీతారామ కళ్యాణం రూపంలో కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తున్నాం అది మనకి కళ్యాణానికి ఉన్న గొప్పతనం అంటే ఏంటి మన సీతమ్మను రామచంద్రుడు వివాహం చేసుకుంటే ఆ వివాహం అనే ఒక మహోత్సవం ఏదైతే ఉందో మన ఇండ్లల్లో మంగళప్రదమైన వాతావరణాన్ని ఇస్తుంది అందుకే ఆ తలంబ్రా లక్షింతలు కన్య ఆడపిల్లల మీద కన్య పిల్లల మీద వేస్తారు ఎందుకు రేపొద్దున వీళ్ళు కూడా చక్కగా వివాహం అయ్యి చక్కటి భర్తలు వచ్చి వెళతారు ఆ నల్ల పూసలు కన్య పిల్లలతోనే నల్ల పూసలు గుచ్చిస్తాము ఈ విధంగా మనము వివాహం అనే ప్రక్రియను ఒక పవిత్రమైన స్థానం ఇచ్చాము సో దాట్ మనకి పలిగామీజ్ ఉండవు అని సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అనిపించిందా ఫ్రీ డెలివరీస్ చేయాలి లేదు ఫ్రీ డెలివరీ వాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ థింగ్ ఇండిపెండెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మీకు అప్పట్లో ఇప్పటికీ నాకు తెలుసు ఆరోగ్యశ్రీలో మీకు ఫ్రీ డెలివరీకి ప్యాకేజీ లేదు మీకు అనారోగ్యానికి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి కాన్పుకి ప్యాకేజెస్ లేవు మీకు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇవిడ మీకు కాన్పు రోగం కాదు కానీ హాస్పిటల్కే వెళ్ళాలి కదమ్మా మరి ఎలా ఆవిడ పరిస్థితి ఎలా పోని గవర్నమెంట్ నీలఫర్ హాస్పిటల్ ఎప్పుడు నిండిపోయి ఉంటుంది ఆ నిండిన తర్వాత నిలబడి ఇంకొక స్త్రీ ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వీళ్ళు మాతా శిశు కేంద్రాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో ఈ కాన్పుల ప్రక్రియ అనేది కొంత కష్టంతో కూడుకున్నదని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఆ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అందులో జరగలేదు మెడికల్ పరంగా అంటే మీకు అక్కడ ఫెసిలిటీస్లో మీకు ఇన్ఫెక్ట్ ఫ్రీ ఉండదు అమ్మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి హాస్పిటల్స్ ఏవి థియేటర్ ఉండదు అక్కడ మీకు సరి అయినది అసలు మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల వెళ్ళి మీరు సడన్ రైడ్ వేసి మీరు ఆ థియేటర్ లేబర్ రూమ్స్ చూడండి మీరు మీకు కళలు నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అలా చూసినప్పుడు తెలుసు నాకు ఎందుకు మా మావగారి ఆధ్వర్యంలో పొడగట్ల పల్లిలో ఒక గ్రామం గ్రామమే మేము అడాప్ట్ చేసుకున్నాము పదివేల పైన గర్భిణీ స్త్రీలకు తొమ్మిది నెలలు మేము కంటిన్యూస్గా ఫోలిక్ యాసిడ్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ మేము అందజేసాం తల్లి ఒక చోటనే కాదు చాలా కాలంగా చేస్తున్నాం మేము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అప్పుడు నాకు అనిపించింది అయ్యో పాపం కనీసం నార్మల్ డెలివరీ అన్నా మనం ఫ్రీగా చేసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఆ తర్వాత ఏమైనా కాంప్లికేట్ అయితే అంటే వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ వాట్ ఎవరి ట్రస్ట్ మేము కొంచెం వేసుకొని లోపా ముద్ర చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లతమ్మ ఫౌండేషన్ అని రెండు ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి నాకు ఆ ట్రస్ట్ కాస్త వేసుకొని హాస్పిటల్ మా వారు మాదే కాబట్టి ఆయన అన్నారు అయ్యో ఇంత అద్భుతమైన ఆలోచన ముందుకు వెళ్లాల్సిందే నువ్వు అని అలా ఇద్దరం ఒకరికొకరు సహకరించుకొని ఆ గర్భిణీ స్త్రీలకు చేతన ఇంత సేవ చేయాలనుకున్నాం ఎందుకు అని అంటే ఆ పుట్టింటికి భారము ఆ పుట్టే పిల్లవాడు అప్పులతో పుడతాడు ఏం నేర్పిస్తున్నామమ్మ ఏమి ఇస్తున్నాం ఈ భవిష్యత్తు పిల్లలకి ఓకే సో ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మికంగా చేస్తూ ఉన్నారు ఒక డివైన్ పర్సనాలిటీ మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తోంది ఒకవైపు హాస్పిటల్ రన్ చేస్తున్నారు రెండు రకాల లైన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి సైన్స్ ఎంతో మంది డాక్టర్స్ మెడిసిన్స్ చేసి ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేసి అక్కడ కొనసాగిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ వృత్తిని మీరేమో పూజలు హోమాలు యజ్ఞాలు అంటారు ఎలా చూడాలి సైన్స్ గొప్పదా మన ధర్మం గొప్పదా లేదంటే దేవుడు వీళ్ళు డాక్టర్లే పూజలు చేసి దండాలు పెట్టుకుని ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ సైన్స్ అంటారు ఇవి ఎప్పటికీ అర్థం కాని రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు గ్రో అవుతున్న టెక్నాలజీ గురించి అవగాహన ఇస్తుంది తల్లి హైందవత్వము ధర్మము ఆ టెక్నాలజీని ధర్మబద్ధంగా వాడే మనస్తత్వం ఇస్తుంది మీకు హైందవత్వం కానీ సనాతన ధర్మం కానీ ఇట్ షేప్స్ యువర్ పర్సనాలిటీ ఆ షేప్ అయిన పర్సనాలిటీ ఎప్పుడైతే మోడ్రన్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అని నేర్చుకుంటుందో ఈ పర్సనాలిటీతో నేర్చుకున్న ఆ నాలెడ్జ్ మళ్ళీ ప్రజలకు ధర్మబద్ధంగా సేవనిస్తుంది అది వేరు ఇది వేరో ఇది లేకుండా అది ఉంటుందో అది లేకుండా ఇది ఉంటుందో అని ఉండదు అవి రెండు కళ్ళు లాంటివి సమాజానికి ధర్మబద్ధమైన డాక్టర్ ధర్మబద్ధమైన లాయర్ ధర్మబద్ధమైన ఇంజనీర్ ఒక చక్కటి సివిల్ ఇంజనీర్కి ఒక స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్లకి ధర్మం ఉందనుకో భయం ఉందనుకో భక్తి ఉందనుకో వాడు తినేడు కదమ్మా బ్రిడ్జ్ కట్టేటప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ కూలిపోదు కదమ్మా మనం కష్టపడం కదమ్మా మీకే అవకాశం వస్తే పాత బస్ తిని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు ఇటు పక్కన ఉన్న కొత్త బస్ హైదరాబాద్ ముక్కు మీద వేలేసుకునేటట్టు మార్చాలనుంది సువర్ణ భాగ్యనగరం కింద మార్చాలనుంది అంటే బంగారు భాగ్యనగరం అలా మార్చాలనుంది నాకు చూపించాలనుంది నాకు అవకాశం వస్తే ప్రయత్నం చేయాలనుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా బికాస్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు టేక్ ఎనీథింగ్ ఐ వాంట్ గివ్ 
వాడ్ గివ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ తెలుసు నాకు ఈ ప్రయాణంలో కష్టాలు వస్తాయని తెలుసు స్వార్థపరులు ఇబ్బంది పెడతారని తెలుసు రాజకీయ పరంగా చాలా మంది ఎప్పటికప్పుడు వెనుపోటు పోవడానికి రెడీ ఉంటారు ఇంత దాన్ని తెలిసే నేను రంగప్రవేశం చేస్తున్నాను తల్లి ఎప్పుడు అఫీషియల్ జాయినింగ్ ఉండబోతుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ దెర్ ఆర్ నో డేట్స్ నోన్ ఏవి మనకి ఈ రోజు మనకి ఏవి తెలియవు తల్లి ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ ఆన్ దిస్ నోట్ అది అమ్మవారి దయవల వచ్చిన రోజు మళ్ళీ మీరు నన్ను పట్టుకోకపోరు ఇలా ఎవరా ముందు నన్ను కూర్చోబెట్టకపోరు ఇంకొకసారి సో లెట్స్ హ్యావ్ ఇట్ అన్ అ వెరీ ఓపెన్ థింగ్ భాగ్యనగరం అన్నారు నచ్చలేదా హైదరాబాద్ పేరు ఇలా నచ్చడం నచ్చకపోవడం గురించి కాదు తల్లి అవసరం అంటారా భాగ్యనగరం అనే పేరు ఆ పేరులో ఎంత అందం ఉంది తల్లి భాగ్యమే కదా తల్లి మనకు కావాలి బాంబే ముంబై అవ్వచ్చా అసలు భాగ్యనగర నామకరణ ముందు ఎవరు చేశారు పోని మీరు నాకు చెప్పండి ఎవరు చేశారు భాగమతి పేరు మీదే కదా భాగ్యనగర నామకరణ అయింది అవునా కదా నేను కొత్తగా వచ్చింది నేనేం చేయట్లేదు కదా దీన్ని మారిన మారుతూ ఉన్న మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్కి అనుగుణంగా ప్రస్తుతం అంతా సెట్ అయిపోయింది అనుకున్న క్రమంలో మళ్ళీ పేరు మార్చి దానికి ఒక కొత్త అర్థాన్ని నిర్వచనాన్ని వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం దేశం అంతా మారుతున్నాయి కదా మా పేర్లు అదే బీజేపీ చేస్తూ ఉన్న ఈ చేంజింగ్ పాలసీస్ని ఎలా చూడాలంటారు అదే కదా మన అనేది అదే కదమ్మా నా మన నా దేశం ఏంటి మరి నా అన్నది ఎట్లా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా పేరు మాధవీలత మీ పేరు తల్లి మళ్ళీ శ్రావణి శ్రావణి ఇప్పుడు నా పేరు మాధవీలత నుంచి ఇంకోటి ఏదో అయిపోయింది అనుకోండి మ్యాట్ పాట్ ఫీట్ ఏదో అయిపోయింది అనుకో మీ శ్రావణి పేరు ఇంకోటి ఏదైనా అయిపోయింది అనుకో వై వుడ్ యూ వాంట్ లైక్ ఇట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వేరే దేశానుకో వేరే చోటుకో వెళతాను సరే ఒక చిన్న ప్రశ్న వేస్తాను మీరు యూరప్కి వెళ్ళండి అమెరికాకి వెళ్ళండి మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళండి ఎవరైనా మన పేర్లు పెట్టుకొని వీధులు పెట్టుకున్నారా మన పేర్లు పెట్టుకొని స్టేట్స్ పెట్టుకున్నారా మరి మనకెందుకు వద్దు మాది నాకు అర్థం కాదు మనకెందుకు ఆ ఓనర్షిప్ వద్దు మన అన్న ఓనర్షిప్ పైగా ముందు హిస్టరీలో నామకరణం అయిన పేరే కదా మళ్ళీ మనం కోరుకుంటున్నాము తప్పే ఉంది అందులో నాకు అర్థం కాలేదే నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు అక్కడ ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళ పేర్లే పెట్టేసుకొని ఇక్కడ పేరు పెట్టేసుకొని ఎక్కడ పోయి పెట్టుకుంటామమ్మా మనం పేర్లు ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు పైగా ఏదైనా కొత్త పేరు ఇస్తున్నానా నేను కొత్త పేరు ఇవ్వట్లేదే అందరు సామరస్యంగా ఒకప్పుడు భాగ్యనగర్ అని ఉన్న పేరే కదా భాగ్మతి తరపున అదే పున కోరుకుంటున్నాం అంతేగా ఓ టర్న్ పోని ఈసారి ఈసారి మన టర్న్ అనుకుందాం అంతే ఏమైంది అందులో ఎందుకు ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళు మనం విన్నాం కదా హైదరాబాద్ అని హ్యాపీగానే ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు మరి మనం భాగ్యనగర్ అని పెడితే అందరూ హ్యాపీగానే ఉండాలి కదా హైదరాబాద్ లో లేనిది భాగ్యనగరంలో ఉండేది ఏంటి ఇది మంచి ప్రశ్న తల్లి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ని కదా మనం టూరిజం ని కనుక మనం డిపార్ట్మెంట్ కదా టూరిజం ని కనుక మనం వీక్షిస్తే ప్రత్యేకించి మీకు చార్మినార్ ఉంది ఏది హైదరాబాద్ కి అదే మీకు గొప్ప స్థానం కింద చూస్తున్నాం అందరం దాని వయసు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఎమ్మా కానీ మీకు తెలుసా అంతకన్నా నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందలు ఐదు వందల యాభై ఆరు వందలు ఆరు వందల యాభై ఏడు వందలు పురాతనమైనవి ఎన్నో మీకు ఆ భాగ్యనగరంలో ఉన్నాయి పాత బస్తీలో ఆ లెక్క ప్రకారం తీసుకుంటే అసలు వందకు పైపెచ్చు దేవాలయాలు ఉన్నాయి చోళుల సామ్రాజ్యం నుంచి కట్టిన దేవాలయాలు నరసింహస్వామి దేవాలయాలు కోనేర్లు అంటే బావులు ఎవరికి కావాలి ఈ చరిత్ర ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నా చరిత్ర మీద ఇవన్నీ బయటికి తీయడమే నా పని నేను ఊరుకోను మొన్న నేను యాగం చేసామా సీతారాం బాగులో అక్కడ ఉందా మా పక్కన శివాలయము చిన్న శివాలయం ఆ సీతారాం బాగులోని సీతారాం దేవాలయమే కనీసం ఐదు వందల ప్రాచీన దేవాలయం ఇంచుమించు అంతకన్నా ప్రాచీనమైన అక్కడ ఒక శివాలయం ఉంది కాబట్టి అవర్ టూరిజం ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వన్ చార్మినార్ విచ్ యూఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ బట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ మోర్ దెన్ చార్మినార్ ఇన్ దట్ ఓల్డ్ సిటీ మీరు అవన్నీ బయటికి తీసేసారనుకోండి అప్పుడు మీకే అర్థం అవుతుంది విషయం ఏమిటి అవన్నీ రావాలి బయటికి రావాలి మీ ప్లానింగ్ చాలా పెద్దది దాని వెనుక మీరు చేయాల్సిన ప్రయత్నం కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంది అనిపిస్తుంది విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మాధవి గారు విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ ఈ న్యూ ఇయర్ మీకు మంచి చేయాలని మంచి జరగాలని మంచి మనుషులకు ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది ఇంత సర్వీసెస్ చేస్తున్న మీరు 
సమాజంలో ఖచ్చితంగా మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని చూరగొనాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ అండ్ ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్స్ మీద మరొక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడే అడిగేస్తున్నా టైం కానీ తెలియని ముందు నో చెప్పలేదు తర్వాత నో చెప్పను కానీ ఈసారి వచ్చేటప్పుడు భగవంతుడు దయ వల్ల అందరం కోరుకుందాం ఇంకా ఒక అనుకున్న పొజిషన్లో ఉండి ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నేను అనుకోవడం ఒక్కటే కాదు తల్లి చాలా మంది నన్ను ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు నా శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కోరుకుంటున్నారు ఇది అసలు అక్కడి నుంచే మొదలైంది నాకు ఈ కోరిక అసలు ముందు లేదు ఏదో నా పాటి గుడ్డ వచ్చి చేయబడ్డట్టు సేవ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాను నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అమ్మ అమ్మ నువ్వు రావాలమ్మా నువ్వు ఎందుకు రాకూడదమ్మా ఇలా నువ్వు ఆలోచించి చూడమ్మా అని చెప్పి నా శ్రేయోభిలాషులు నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు ఎంతో మంది కోరుకుంటే యాక్చువల్ అక్కడి నుంచి ఎందుకు ఈ దిశగా ఆలోచించకూడదని జాగ్రత్తమైంది పోసలు అయితే అప్పటి వరకు అంత సీరియస్గా నేను ఆలోచించలేదేమో ఇంక ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచన వచ్చింది చూద్దాం దానికి పరమేశ్వరుడి దయ పెద్దల నిర్ణయం మీ అందరి కోరిక ఎలా ఉందో సపోర్టు దాన్ని బట్టి చూద్దాం తల్లి తప్పకుండా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక రాత ఉంటుందిగా ఆ రాత కూడా ఏం రాసిందో అది మనకేం పలుకుతుందో ఆలోచిద్దాం చూద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవి గారు విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో ఇది వాళ్ళకి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ కొంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ తెప్పించడమే నా ప్రయత్నం మాధవి గారి మాటల్లో మీ అందరికీ ఆ పాజిటివ్నెస్ రావాలని ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఏదో అడిగించుకోవాలి ఇంకా ఏదో మాట్లాడుతుంటే వినాలి ఇంకా ఏదైనా కొత్త విషయం మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలి ఇలా అనిపిస్తోంది మనం దీన్ని ముగించే ముందు చక్కటి అయోధ్య ఇప్పుడు జనవరి ఇరవై రెండుకి ప్రాణప్రతిష్ట జరుగుతోంది ఇక నేను మర్చిపోయాను మీతో ఒక అద్భుతమైన పాట పాడించుకోవాలనుకున్నాను నేను మర్చిపోయాను సీరియస్లీ పాడాలి అద్భుతమైనది దాన్ని ఒక చిన్న ట్రాన్స్లేషన్ చేసాం మేము ట్రై టు అటెంప్ట్ ఇట్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ముందు ఇది అయోధ్యాపురిలో రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్ట కానుంది అయోధ్యాపురిలో రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్ట కానుంది ఆహ్వానము మనకు వచ్చింది మనమందరం అయోధ్య వెళ్ళాలి ఆహ్వానము మనకు వచ్చింది మనమందరం అయోధ్య వెళ్ళాలి జయ బజరంగీ జయ హనుమాన్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ జయ బజరంగీ జయ హనుమాన్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ రాముని ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీరాముని ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీరాముని ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రాణాలెన్నో అర్పించాము కర సేవకులెందరూ బలిదానం చే రామాలయము నిర్మించాము కర సేవకులెందరి బలిదానంతో రామాలయము నిర్మించాము ఇక రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్ట కన్నుల విందుగా చేయాలి ఇక రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్ట కన్నుల పండుగ చేయాలి జయ బజరంగీ జయ హనుమాన్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మీ సింగింగ్ ఇష్టం అండి పాడు చాలా ఇష్టం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఓకే నేర్చుకున్నారా కాస్త నేర్చుకున్నాను కానీ బేసిక్ గా క్లాసికల్ డాన్సర్ ని కదా అలా వల వేసుకుంటూ వల వేసుకుంటూ ఉండేదాబోయ్ కష్టం ఈసారి ఎప్పుడైనా చూద్దాం తల్లి చాలా వయసు అయిపోయింది కదా ఏమైంది అని అంటే మెంటలీ ఐ హ్ పేస్ డౌన్ అలాట్ సో నా డాన్స్ కోరికని కూడా అలా సంగీతము భజన రూపంలో మలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను సో నేను డాన్స్ కూడా నా పాటలోనే చూసేసుకుంటాను అనమాట 
ఆటలు బంద్ చేసి పాటలతో మాధవి గారు నిజంగా చాలా చాలా ప్రెసెంట్ గా ఉంది నాకు మీతో మాట్లాడడం అండ్ ఈవెన్ ఒక బెటర్ మెడిసిన్ ఏంటి అంటే ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తితో మాట్లాడడం అనేది నాకు ఈరోజు చాలా పెద్ద చక్కటి టైటిల్ ఏ అవార్డు కూడా సరిపోనంతటి చక్కటి ప్రశంసనిచ్చావు తల్లి నాకు తెలిసి విరించి హాస్పిటల్కి వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ కాదు ముందు మాధవి గారిని కలిసి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళారు సగం మందులు ఇక్కడ అయిపోతాయి అంతే కదా తెలియదమ్మా సో ఈ ట్రిక్ అందరు ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేనైతే సంతోషం నీలాంటి మంచి మనసు అందరికీ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళ పనే లేదు ఇంకా ఆ రోజు కూడా రావాలని కోరుకుంటా వస్తుంది పాజిటివ్ గా ఉండి పాజిటివ్ మోటివేట్ చేస్తూ అండ్ మంచిని కోరుకొని మంచి చేయాలని తపనున్న వాళ్ళకి మంచి జరగకుండా ఉండబోదు ఉండదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా సంతోషం ఇది మాధవి గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తూనే ఉండండి క్యూబ్ టీవీ నెట్వర్క్